नमस्कार मी नितिन नरगुड़े चार्टर्ड अकाउंटंट है आणि माझी निहार कन्सल्टिंग एंड सर्विसेस नावाची मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग फर्म आहे आज एक जुलै म्हणजे सी ए डे असतो सी ए म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट डे सी ए किंवा आय सी आय जी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ही ऑल इंडिया लेवलची जी एक इन्स्टिट्यूट आहे खास करून चार्टर्ड अकाउंटन्सी किंवा अकाउंटिंग किंवा आणि ऑडिटिंगच्या संदर्भातली कोर्सेस आणि प्रोफेशनल घडवणारी जी संस्था आहे त्याची स्थापना एकोणीसशे एकोणपन्नासला झाले आणि ह्या इन्स्टिट्यूटतर्फे दरवर्षी सी एच्या एक्झाम्स घेतल्या जातात ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातनं मी तुम्हाला आज जेणेकरून सी ए डी आहे त्यानिमित्तानं सर्वांना शुभेच्छा देतो आहे त्याच पद्धतीनं आज खास करून आमचे जे चार्टर्ड अकाउंटंट विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी सी एचा अभ्यास कसा करायचा सी एची एक्झाम कशी द्यायची ह्याबद्दल मी थोडक्यात माहिती देणार आहे आपल्याला माहीत असेल की बऱ्याच जे शिक्षक असतात मग ते कधी शाळेचे शिक्षक असतील कॉलेजच्या शिक्षक असतील वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटचे शिक्षक असतील ते मुलांना अभ्यास करून घेतात पेपर कसे लिहावे याच्याबद्दल माहिती देतात दुर्दैवानं आपले जे इन्स्टिट्यूट आहे त्याची स्वतःचं असं कॉलेज इन्स्टिट्यूट जरी नसलं तरी अलीकडच्या काळामध्ये काही कोचिंग क्लासेस इन्स्टिट्यूटच्यातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या कार्यशाळा ह्याच्यातनं सी एचा अभ्यास कसा करावा सी एची परीक्षेची तयारी कशी करावी याबद्दल मार्गदर्शन दिलं जातं तसंच मार्गदर्शन थोडक्यात मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमांना देणार आहे मला आशा आहे की माझे जे चार्टर्ड अकाउंटंट विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांना याचा नक्की फायदा होईल आणि येणाऱ्या परीक्षेमध्ये त्यांना घवघवीत यश मिळेल पहिल्यांदा आपण थोडक्यात मी तुम्हाला याबद्दल जर मग अशी मी म्हटलो तसं सी एची जी इन्स्टिट्यूट आहे ती जी एक्झाम कंडक्ट करत असते ती तीन स्टेजेसमध्ये कंडक्ट करत असते पहिली म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंटची फाउंडेशन एक्झाम ज्यामध्ये बेसिक लेवलचं नॉलेज लागतं जे अकरावी बारावीनंतर जे विद्यार्थी या कोर्सेसला जॉईन होतात त्यांना ही एक्झाम देता येते आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहीत असेल की त्याच्यामध्ये काही पेपर हे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहेत मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आणि काही सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत क्वेश्चन पेपर आहेत त्यानंतर येते सी ए इंटरमिजिएट एक्झाम ज्याच्यामध्ये वर्किंग नॉलेज लागतं कारण त्याच्यामध्ये आर्टिकलशिप तुम्हाला करावी लागते ह्यातले सुद्धा सगळे क्वेश्चन पेपर जे आहेत ते सगळे सब्जेक्टिव्ह टाईप एस सी रायटिंग टाईपचे क्वेश्चन पेपर्स असतात आणि सी ए फायनल एक्झाम ज्याला ॲडव्हान्स नॉलेज लागतं जी लास्ट स्टेज आहे सी ए कोर्समधली ज्यामध्ये तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीचा ॲडव्हान्स टेक्निकल नॉलेज लागतं आणि ह्यात सुद्धा सगळे सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स पेपर्स असतात हे झालं सी ए कोर्सबद्दल आता थोडक्यात सी ए मग अशी मी म्हटलं तसं सी ए तुम्हाला व्हायचं असेल तर काही गोष्टी मोटिवेशन सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्याच दृष्टिकोनातनं जर तुम्हाला सी ए व्हायचं असेल तर तुमचं जे मेन एम आहे गोल आहे चार्टर्ड अकाउंटंट होणं ते गरजेचं आहे त्याला तुम्ही तुमच्या द्वारे तुमचं जे का अभ्यास आहे त्याला तुमचं कामसुद्धा म्हणू शकता हार्डवर्क करणं खूप महत्त्वाचं आहे ह्याच पद्धतीनं हे करण्यासाठी डिटर्मिनेशन असणं खूप महत्त्वाचं आहे आपण बऱ्याच वेळेला बघतो की एखादी क्रिकेटची मॅचचं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर एखादा पर्टिक्युलर स्कोअर अचीव्ह करायचा असेल तर तो जो स्कोअर अचीव्ह करणं ही एम असते ते अचीव्ह करण्यासाठी प्रत्येक चेंडूवरती धाव घेणं चौकार षटकार मारणं हे म्हणजे एक हार्डवर्कच आहे आणि ते डिटर्मिनेशन केल्यानंतरच तुम्हाला सक्सेस मिळतं ज्याला स्ट्राईव्ह फॉर सक्सेस तुमची एक जी आपण असं म्हणू शकतो की इच्छाशक्ती आहे ती खूप महत्त्वाची आहे सी ए होण्यासाठी आणि हे जर झालं तरच तुम्हाला सी ए होण्याच्या दृष्टिकोनातनं कोणीही अडवू शकत नाही आहे त्यानंतर आपण जर विचार असा करायला गेला तर बऱ्याच वेळेला बरेच म्हणत असतात की हुशारच विद्यार्थी सी ए कोर्सला जॉईन होतात वगैरे तर असं काही नाही आहे मी माझ्यासुद्धा बरेचसे माझे मित्र आहेत कलिग्ज आहेत बघितलेत की ते बरेच वेळेला शाळेत असताना कॉलेजमध्ये एवढे हुशार नव्हते मी स्वतः कुठं हुशार होतो मी मराठी मिडियममधून आलेलो आहे पण ह्या हुशारीबरोबरच हार्डवर्क करणं खूप महत्त्वाचं आहे त्यामुळं आपण एक कोटसुद्धा असं लक्षात घेऊ शकतो की सी इज नॉट अबाउट हाऊ क्लेवर यू आर बट इट इज अबाउट हाऊ वर हाऊ यू वर्क हार्ड कारण जेवढं तुम्ही वर्क हार्ड करता जेवढं तुम्ही अभ्यास चांगला करता स्टडी चांगला करता तेवढं तुम्ही हुशारीवरती मात करू शकता आपण बऱ्याच वेळेला बघितलेलं आहे की नुसतेच हुशार विद्यार्थी असतात पण त्यांनी जर अभ्यास चांगला केला नाही 
त्याने जर चांगल्या पद्धतीनं त्याचा कोर्स कुठलाही कोर्स मग तो असेल आपण जर पर्टिक्युलर सी एबद्दल बोलायचं झालं तर सी एचं तिन्ही स्टेज कम्प्लीट झाल्याशिवाय चार्टर्ड अकाउंटंट होता येत नाही आहे त्यामुळे तुम्ही नुसतं सी ए फाउंडेशन झाला सी ए इंटर झाला म्हणजे असं झालं असं नाही आहे तर तिन्ही कोर्सेसमध्ये तुम्हाला हार्डवर्क हे करावं लागेल अभ्यास करावा लागेल तरच तुम्हाला सी ए बनता येतं ह्याचबरोबरीनं आपण थोडक्यात हे पण बघितलं पाहिजे की आपण स्वप्न बघायला शिकलं पाहिजे आपण बऱ्याच वेळेला म्हणतो की स्वप्न खरी होत नाहीत पण असं नसतं पर्टिक्युलरली जर सी ए कोर्सबद्दल बोलायचं झालं तर तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट होण्याचं स्वप्न हे बाळगलंच पाहिजे ते सी ए होण्याच्या दृष्टिकोनातनं तुमची पावलं पडलीच पाहिजेत त्या पद्धतीनं तुमची विचारसरणी झाली पाहिजे आणि हे करत असताना तुम्ही स्वप्न डोळ्यात हेकत पाहणं महत्त्वाचं असल्यामुळं त्या दृष्टिकोनातनं पावलं टाकणं खूप गरजेचं आहे नुसतं असंच नाही की मला सी ए व्हायचं आहे मला सी ए व्हायचं असं म्हणून चालणार नाही आहे तर त्या दृष्टिकोनातनं तुम्हाला पावलंसुद्धा टाकणं गरजेचं आहे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सी एमध्ये फक्त अभ्यास अभ्यास आणि अभ्यास आहे ह्याच्या पलीकडं काहीही नाही आहे बऱ्याच वेळेला गफलत अशी होते की दोन तीन तास अभ्यास करायला विद्यार्थी तयार नसतात मग आपण आहे किंवा तसतो की सी ए म्हटलं की पंधरा पंधरा सोळा तास अभ्यास करायला पाहिजे तर दुर्दैवानं ते खरं आहे तुम्ही कुठलाही सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटंट सक्सेसफुल विद्यार्थी बघितला तर त्यांचंसुद्धा हेच म्हणणं आहे की आम्ही रात्रंदिवस अभ्यास करतो जे एक मराठीमध्ये म्हण आहे बघा रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग तसं सी ए करत आहे करायचं म्हणजे तुम्हाला फक्त आणि फक्त अभ्यास करायला पाहिजे बऱ्याच वेळेला तुमच्यापैकी ओळखीचे मित्र मैत्रिणी किंवा जे झालेले आहेत त्यांना विचारलं तर तुम्ही ज्या ज्या वेळेला त्यांना फोन करता ज्या ज्या वेळेला भेटता ज्या ज्या वेळेला त्यांचे नातेवाईक पै पाहुणे असतात ते म्हणतात काय रे तू सारखा अभ्यासच करत असतोस तर ते दुर्दैवानं खरं आहे मित्रांनो सी ए करायचं म्हणजे तुम्हाला फक्त आणि फक्त अभ्यास केला हार्डवर्क केलं तरच तुम्ही सी ए होऊ शकता हे करत असताना काही गोल्स ऑब्जेक्ट्स आपण डोक्यात ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे ह्याचं कारण असं की कुठलंही ऑब्जेक्ट किंवा गोल ठेवल्याशिवाय आपल्याला सक्सेस मिळत नाही हे साधं गणित आहे आयुष्याचं गणित असे ना का किंवा सी ए कोर्स करत असतानाचं गणित असे ना का एक म्हण आहे बघा इंग्लिशमध्ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्व्हेन्शन्स म्हणजे तुम्हाला कुठलंही पद्धतीचं नवीन इन्व्हेन्शन नवीन आयडिया नवीन कल्पना शोधायची असेल तर गरज आहे म्हणूनच त्याचे जे ही जी आत्तापर्यंत ज्या घडामोडी जगात घडलेल्या आहेत त्याच्या मागे आहेत गरज हीच काळाची जननी आहे असं साधं साधं मराठीत त्याचं रूपांतर आहे तसंच तुम्हाला सी ए करायचं असेल तर सी ए का करायचं आहे हे सुद्धा डोक्यात ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे बऱ्याच वेळेला आपण असं डोक्यात घेतो की प्र मी मी वैयक्तिकरित्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आत्तापर्यंत शिकवलेलं आहे सी ए कोर्सबद्दल माहिती दिलेली आहे पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना माहीत नसतं की सी ए का करायचं आहे आपल्या सगळ्याला माहीत असेल की सी ए हे कॉमर्सचे विद्यार्थी करतात आर्ट सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा इथे ॲडमिशन मिळतं पन्नास ते सत्तर टक्के विद्यार्थ्यांना माहीत नसतं की सी एला का आलो आहे काय नाही कॉमर्समध्ये दुसरं कुठलं फील्ड नाही आहे एम बी एमध्ये खूप फी द्यावी लागते बी कॉम एम कॉम झालेल्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत म्हणून मी सी एला आलो आहे तर असं होत नाही तुम्हाला सी ए काय व्हायचं आहे ह्याचं एम ह्याचं गोल ऑब्जेक्ट ठेवणं महत्त्वाचं आहे सी एमध्ये काय काय करावं लागतं काय काय गोष्टी आहेत ह्याचेसुद्धा काही व्हिडिओज माझे आहेत ते तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवर बघू शकता पण जर प्र प्रामुख्यानं बोलायचं झालं तर चार्टर्ड अकाउंटंट काय करू शकतो तर तो ऑडिटर होऊ शकतो चांगल्या पद्धतीच्या मोठ्या कंपनीमध्ये चार सी ए किंवा सी एफ ओ म्हणून जॉब लागू शकतो स्वतःची प्रॅक्टिस करू शकतो इन्कम टॅक्स कन्सल्टंट होऊ शकतो माझी स्वतःची वेगळी फील्ड आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून अशी वेगळ्या प्रकारची प्रॅक्टिस करता येते तर सी ए झाल्यानंतर तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे हे एमसुद्धा असणं खूप महत्त्वाचं आहे त्याच पद्धतीनं आपण हे जर विचार करू स्पेसिफिकली नॉलेज घेण्याच्या दृष्टिकोनातनं तर कधी कधी असं सुद्धा असतं की मला एखाद्या सब्जेक्टमध्ये मास्टरी पाहिजे आहे उदाहरणार्थ मला समजा ऑडिटर व्हायचं आहे तर सी एमध्ये एक सब्जेक्ट आहे ऑडिटिंग नावाचा त्या ऑडिटिंगचा खूप चांगल्या पद्धतीचा अभ्यास पाहिजे तुमचं जर अकाउंटन्सी चांगला असेल तुम्हाला माहिती आहे की अकरावीपासून आपल्याला अकाउंटन्सीचा सब्जेक्ट आहे कुणाला अकाउंटन्सी खूप आवडतं तर त्या अकाउंटन्सीमध्ये चांगले मार्क घ्यायचे आहेत कॉस्टिंग फिनान्शियल मॅनेजमेंटसारखे सब्जेक्ट आहेत इन्कम टॅक्ससारखा सब्जेक्ट आहे त्या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला चांगले मार्क काढायचे आहेत हे एक प्रकारचं ध्येय आहे सी ए करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आणि ते ध्येयसुद्धा तुम्हाला सी ए करण्यासाठी खूप प्रोत्साहन देऊ शकतं कधी कधी असं होतं की मला एक स्पेसिफिक स्पीडमध्ये एक्सपर्ट व्हायचं आहे उदाहरणार्थ टॅक्स कन्सल्टंट व्हायचं आहे तर तुमचं इन आऊट इन्कम टॅक्स जी एस टी अलीकडे जो आलेला आहे ह्याच्याबद्दल खूप पद्धती चांगल्या पद्धतीची मास्टरीसुद्धा तुम्ही या सब्जेक्टमधनं तयार करू शकता ह्या बरोबरीनंच आपण असं जरी विचार करू समजा आपण दुर्दैवानं जरी सी ए नाही झालो
कधी कधी असं म्हणतात की आता मी मगाशी म्हटलं तसं पंधरा सोळा सोळा तास अभ्यास करावा लागतो का तर दुर्दैवानं ते खरं आहे मित्रांनो माझे जे सी ए विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांना माहीत असेल की कधी कधी शेवटच्या मुमेंटला परीक्षा जवळ आली असताना तेवढे ताससुद्धा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत काही वेळेला आजारी पडणं होतं काही वेळेला दुसऱ्या काही गोष्टी लागतात खूप मोठा अभ्यासक्रम कवर करायचा असतो आत्ता तर कोरोना आलेला आहे सी एच्या एक्झाम हळूहळू पुढे ढक जात आहेत कदाचित जुलैमध्ये परीक्षासुद्धा घेतली जाणार आहे काही विद्यार्थ्यांनी फ एक्झामचे फॉर्म भरलेले आहेत आता वेळ खूप कमी राहिलेला आहे गेल्या दोन तीन महिन्यामध्ये खूप अडचणी आलेल्या आहेत मला माहिती आहे सगळ्या जगाला अडचणी आलेल्या आहेत पण काळ कोणासाठी थांबत नाही असं म्हणतात आणि त्यामुळं टाईम फॅक्टर सी एच्या करिअरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि आपण असं म्हणतो की बऱ्याच वेळेला आत्ता नाही झालं तर का होईल पुढं होईल पण हे काही वेळेला कॉम्पिटिशन जे जगात आत्ता झालेलं आहे तुम्ही बघितलं असेल की त्याच्यामुळे सुद्धा खूप मोठा इम्पॅक्ट विद्यार्थ्याच्या लाईफवरती पडतो त्यामुळे कम किमान अभ्यास करताना तरी देर इज नो नेक्स्ट टाईम हे तुम्ही डोक्यात घेतलं पाहिजे आत्ता का असे ना अभ्यास करून तुम्हाला ही परीक्षा द्यायची आहे तुमच्याकडे आत्ता जो थोडासा वेळ राहिलेला आहे त्याचा तुम्ही नक्की उपयोग करा तर तुम्हाला नक्कीच याच्यामध्ये यश मिळेल तरी देखील मी असं म्हणेन समजा आपण चुकून दुर्दैवानं फेल झालो तरी देखील त्याच्यावर कारणी मीमासा करून त्याचा तुम्ही पूर्ण अभ्यास करून जर विचार केला तर नक्कीच तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्या ज्या मिस्टेक झालेल्या आहेत ते कदाचित नेक्स्ट अटेम्प्टला आपल्याला सुधारता येऊ शकतील त्यानंतर सगळ्यात मोठं बऱ्याच वेळेला आता मी मराठीमध्ये हा मुद्दा म्हणून व्हिडिओ घ्यायला लागलो आहे कारण तुम्ही हिंदीमध्ये इंग्लिशमध्ये खूप व्हिडिओ बघितलेले आहेत माझं इंग्लिश कच्चं आहे असं नाही आहे पण मी मगाशी मी म्हटलं तसं मी मराठी मिडियममधनं विद्यार्थी आलेलो आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आप दुर्दैवानं पश्चिम महाराष्ट्रातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना हे एक थोडंसं आपण म्हणू ते स्वतःला अंडर एस्टिमेट करतात की मला इंग्लिश चांगलं जमत नाही माझं ग्रामीणमधलं सगळं बॅकग्राऊंड आहे माझ्या घरामध्ये कुटुंबामध्ये घराण्यात कोण शिकलेलं नाही आहे किंवा मला शाळेमध्ये ग्रॅज्युएशनमध्ये मार्क कमी पडलेले आहेत हे जे न्यूनगंड आहेत ना मित्रांनो ते तुम्ही काढले पाहिजे डोक्यातनं मला आठवतं आहे अजूनही माझ्याबरोबरचे जे बरेचसे मित्र होते जे आता सी ए आहेत ते अगदी गरीब घरानात आले होते ग्रामीणमधनं आले होते माझ्याबरोबर त्यांनी सी ए केलं मला सांगायला हरकत नाही माझ्या घरामध्ये आठ चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत माझे वडील स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत बहीण सी ए आहे पण त्याचा अर्थ असा नाही की ते सी ए होते म्हणून मी सी ए झालो माझ्या वडिलांनी अगदी ग्रामीणमधनं येऊन मराठी मिडियममधनं येऊन चार्टर्ड अकाउंटंट झाले त्यामुळे मला थोडासा हातभार का असे ना लागलेला आहे पण ह्याचा अर्थ असा नाही की मी पूर्णतः हा कॉन्व्हेंटचा स्टुडंट होतो माझं देखील इंग्लिश कच्चं होतं मी त्यातनं डेव्हलप केलं स्वतःला अंडरस्टँड केलं ते कसं करायचं काय करायचं मी पुढच्या काही स्लाईडमध्ये तुम्हाला सांगेन पण हा न्यूनगंड डोक्यातनं काढून टाका की माझं हे लँग्वेज मला जमत नाही कळत नाही तुम्हाला माहिती असेल की पाण्यात पडल्यानंतर आपल्याला हातपाय मारलं तर पोहायला येतं नाही तर आपण बुडतो तसं एखादा कोर्स किंवा एखादं करिअर घेताना जर त्याच्या लँग्वेजचा तुम्हाला अडचण येत असेल तर ती तुम्हाला शिकलीच पाहिजे नाहीतर काय होईल आपण फेल होणार आहे त्याच पद्धतीनं जर आपल्या घराण्यामध्ये कोण शिकलेलं नाही म्हणून आपण घेतलंच नाही तर काय पिकडणार आहे असं पण काही नसतं तुम्ही ऐकलं असेल बऱ्याचशा ठिकाणी अजूनही एक एक तालुक्यामध्ये अजून चार्टर्ड अकाउंटंट व्हायचे आहेत त्यामुळं उलट तुमच्याकडे एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे की तुम्ही त्या तालुक्यामध्ये एखादा चार्टर्ड अकाउंटंट झाला तर किती मोठं ते एक प्रकारचं यश तुम्हाला मिळणार आहे त्यामुळे तुम्ही स्वतःला अंडर एस्टिमेट अजिबात करू नका ह्याच बरोबरीनं हा पण विचार काढून टाका की माझं आता वय व्हायला लागलं आहे बऱ्याच वेळा तुम्ही ऐकलं असेल विद्यार्थ्यामध्ये आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या की किती अटेम्प्ट बसायचे किंवा असं पण होतं अजून लहान आहे मुलगा मुलगी बरेचसे पालक आमच्याकडं चर्चेला येतात त्याला म्हणतात की अजून आमचा मुलगा लहान आहे अजून जरा खेळायत बागडायचे दिवस आहेत तर असं पण नाही आहे आणि त्याच पद्धतीनं तुमचं वय जास्त झालं म्हणून असं पण नाही तीस पस्तीस चाळीसमध्ये सुद्धा चार्टर्ड अकाउंटंट झालेले आहेत वयाच्या एकविसा वर्षी सुद्धा सी ए झालेले आहेत मी स्वतः वयाच्या तेविसा वर्षी सी ए झालेलं आहे त्यामुळे अंडर एस्टिमेट स्वतःला सी ए करत असताना कधीही तुम्ही करू नका ह्यानंतर थोडंसं आपण अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातनं बघायचं झालं तर हा प्रश्न बरेच जण विचारतात विद्यार्थी मित्र मला की मेमरी कशी इम्प्रुवाइज करायची डोक्यात कसं ठेवायचं डोक्यात काही जातच नाही तुम्ही बघितलं असेल स्टडी मटेरियल एवढं मोठं मोठं स्टडी मटेरियल असतं त्याचा अभ्यास कधी करायचा तर असं कधी नसतं तुम्ही ऐकलं असेल बऱ्याच वेळेला की परफेक्ट नाव मेमरी नावाची कुठलाही कन्सेप्ट जगात अवेलेबल नाही आहे कालांतरानं आपण मित्रमैत्रिणींची नावंसुद्धा विसरतो त्यात चूक नाही आहे तुम्हाला जे स्वतःला जे काही गोष्टी टेक्निक्स लक्षात आलेल्या आहेत अभ्यास करत असताना मेमरी इम्प्रुवाइज करायच्या ती टेक्निक तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडं बऱ्याच वेळेला इन्कम टॅक्समध्ये लॉमध्ये छोटे छोटे सेक्शन्स खूप असतात त्याचे शॉर्ट फॉर्मचा तुम्ही अभ्यास कर
कुठनं आपल्याला मेमरी इम्प्रोवाईज करता येईल ह्याचं नक्कीच ध्येय बाळगलं पाहिजे कारण शेवटी तुम्हाला पेपर लिहायचं आहे तिथं तुम्हाला काय कोण पुस्तक देणार नाही ऑफकोर्स सी ए फायनलमध्ये आता असा एक कन्सेप्ट आहे की तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर टाईम फ्रेममध्ये पुस्तक घेऊन तुम्ही पेपर सोडवायचा आहे पण तो एक पर्टिक्युलर सब्जेक्टबद्दल झालं पण बाकीच्या सब्जेक्टबद्दल तुम्हाला मेमरी इम्प्रोवाईज करणं खूप गरजेचं आहे त्यानंतर हे करत असताना शेवटच्या कालावधीत रिव्हिजन कसं करायचं हा पण एक मोठा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात असतो कुणाला रिव्हिजन करायला वेळच मिळत नाही कोण दोन दोन वेळा तीन तीन वेळा रिव्हिजन करतं तर रिव्हिजनची सुद्धा एक सिस्टीम आहे मित्रांनो आपण बघितलं असेल की काहींना पर्टिक्युलर सब्जेक्ट खूप आवडचा असतो चांगला असतो उदाहरणार्थ माझं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर मला थेरी सब्जेक्ट खूप चांगले आवडतात तर तुम्ही काय करू शकता सुरुवातीला ते सब्जेक्ट अगोदर कवर करून शेवटच्या मुमेंटला परत एकदा रिव्हिजन करू शकता जेणेकरून तुमचे ते सब्जेक्ट स्ट्रॉंग होल्ड होऊन जातील काही वेळेला असं असतं की रिव्हिजन करायला वेळ मिळत नाही पण तरी देखील त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टमधले काही जे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स असतात मेन टॉपिक्स असतात त्याचं रिव्हिजन करणं खूप गरजेचं आहे उदाहरणार्थ अकाउंटिंगसारखे इश्यू आहेत त्याच्यामध्ये पार्टनरशिपचे प्रॉब्लेम्स असतात व कंपनी अकाउंटचे प्रॉब्लेम्स असतात शेअर व्हॅल्युएशनसारखे प्रॉब्लेम्स आहेत की ज्यामध्ये फिक्स क्वेश्चन पडतात कॉस्टिंगमध्ये तसे मार्जिनल कॉस्टिंगचे प्रॉब्लेम्स असतात फिनान्शियल मॅनेजमेंटचे क्वेश्चन्स आहेत इन्कम टॅक्सचे क्वेश्चन्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण गेल्या कित्येक वर्षाचे प्रश्न प्रचे जर कंपॅरिझन करून बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ते प्रश्न रिपिटेटिव्ह पडत असतात आणि त्यामुळे त्याचा तुम्ही रिव्हिजनचा म्हणून त्या प्रश्नांचा नक्की वापर करू शकता पण एक लक्षात ठेवा रिव्हिजन करणं सी ए कोर्समध्ये सुद्धा महत्त्वाचं आहे त्यासाठी टाईम मॅनेजमेंट मगाशी मी म्हटलं ते पाळणं खूप खूप महत्त्वाचं आहे आता सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की टाईम टेबल कसं पाळायचं मग हे करत असताना इज इट अ मिथ इज इट इ रियालिटी हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे टाईम टेबल पाळता येतं का आता माझं जर वैयक्तिक उदाहरण द्यायचं झालं तर मी रात्री बारानंतर अभ्यास करायला बसायचो म्हणजे सगळं जग ज्यावेळेला झोपायचं त्यावेळेला माझा अभ्यास चालू व्हायचा तो सकाळी पहाटे सहा सातपर्यंत असायचा प्रत्येकाचं टाईम शेड्यूल टाईम टेबल वेगळं वेगळं असतं ह्याचा अर्थ असा नाही की कोण सकाळी उठून अभ्यास करा म्हणते नक्कीच कदाचित ती चांगली टेक्निक असेल पण कुणाला पहाटे उठून अभ्यास करणं जमतं आहे कुणाला जमत नाही कुणाला दुपारी अभ्यास करणं जमतं आहे कुणाला स्पेसिफिक एका ठिकाणीच अभ्यास करणं आवडतं म्हणजे उदाहरणार्थ लायब्ररीमध्ये असेल आपल्या एखाद्या घराच्या रूममध्ये असेल ते टाईम टेबल तुमचं महत्त्वाचं असणं खूप महत्त्वाचं आहे तुम्ही बघितलं असेल की आपल्या मगाशी मी जसं म्हटलं तसं आपल्या सी ए कोर्समध्ये सी ए फाउंडेशन इंटर आणि फायनल अशा तीन स्टेजेसमध्ये एक्झाम आहे मी नेहमीही म्हणत असतो की सी एची जी एक्झाम आहे ती एक बॉक्सिंग मॅचसारखी असते तुम्ही बघितलं असेल बॉक्सिंग मॅचमध्ये की वेगवेगळ्या प्रकारचे राऊंड असतात राऊंड वन टू थ्री फोर फायू अशा पद्धतीचं आणि त्यामध्ये जो अपोजिशन असतो तो नेहमी तुम्हाला नॉकडाऊन करण्याच्या तयारीत असतो म्हणजे तुम्ही सी ए फाउंडेशन पास झाला तरी सी ए एंटरला जाऊन अडकता सी ए एंटर जरी झाला तरी सी ए फायनलला जाऊन अडकता अशा पद्धतीनं बॉक्सिंग मॅच जशी खेळली जाते तशा पद्धतीनंच तुम्ही टाईम टेबल जर तुमचं आखलं तर तुम्हाला पुढच्या स्टेजमध्ये काय काय करायचं आहे ह्याचा अनालिसिस करायला खूप महत्त्वाचं एक आपण म्हणून तसं ध्येय मिळणार आहे त्यासाठी परत एकदा मी मगाशी म्हटलं तसं ज्यांना फाउंडेशन करायचं आहे त्यांनी अगदी अकरावीपासून त्याची तयारी केली पाहिजे तुमच्या माहितीसाठी इन्स्टिट्यूटनं अलीकडंच दहावीनंतर सुद्धा तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता डायरेक्ट रजिस्ट्रेशनला म्हणून त्याची अप्लिकेशन प्रोसेस चालू केलेली आहे ज्या विद्यार्थ्यांना सी ए करायचं आहे त्यांनी अकरावीपासून अभ्यास करायला हरकत नाही आहे तुम्ही बघितलं असेल की सी ए फाउंडेशनचे जे सब्जेक्ट्स आहेत ते सगळे बऱ्यापैकी अकरावी बारावीला जो तुमचा सिलेबस असतो त्यातलंच कवर होणार आहे आणि त्यामुळे त्याचा तुम्हाला दोन्ही फायदा होणार आहे अकरावी बारावीला चांगले मार्क पडणार आहेत आणि सी ए फाउंडेशनचा सुद्धा बेसिक साठ ते सत्तर टक्के अभ्यास तुमचा पूर्ण होणार आहे त्याच पद्धतीनं एक असं पण म्हटलं जातं की गेलेला दिवस परत येत नाही सूर्योदय होतो सूर्यास्त दररोज होतो पण गेलेला दिवस जात नाही त्यामुळे तुम्हाला जर परीक्षेला तुमच्या तयारी करायची असेल आपण असं गृहित धरून चाललो की आज एक जुलै आहे आणि तुम्हाला आता एक्झाम द्यायची आहे एकोणतीस जुलैला तर एकोणतीस दिवसाची तयारी तुम्हाला करायला पाहिजे नाहीतर दररोज एक दिवस गेला तर तुमचं ते टाईम शेड्यूल खराब होणार आहे किंवा परत मिळणार नाही आहे त्याच पद्धतीनं एक लक्षात घ्या मित्रांनो करिअर जर तुम्हाला प्लॅन करायचं असेल तर तुमच्या आयुष्याचं टाईम टेबल त्या करिअर पुरतं का असे ना तुम्हाला घातलं पाहिजे बऱ्याच वेळेला गफलत अशी होते की कालांतरानं आपण ते करिअर अचीव्ह करतो पण वेळ निघून गेलेली असते आणि त्यामुळं ॲटलिस्ट माझी एक रिक्वेस्ट असणार आहे की करिअर करताना तरी का असे ना तुम्ही टाईम टेबल हे पाळलं पाहिजे याच पद्धतीनं कमीत कमी सात ते आठ तास मी असं म्हणणार नाही की पंधरा ते सोळा तास अभ्यास करा पण कमीत कमी दररोज सात ते आठ तास तुम्हाला अभ्यास हा करावाच लागेल त्याच पद्धतीनं सगळ्यात लास्टला मी हे सांगेन की टाईम टेबल त
सोशल मीडियाचा आपण वापर करावा का अभ्यास करताना आता मला सी ए ओन जवळजवळ सहा सात वर्ष झालेली आहेत माझ्या वेळेला एवढं सोशल मीडियाचं वारं नव्हतं ऑफकोर्स यूट्यूब होतं इंस्टाग्राम अजून तेवढं मोठ्या प्रमाणात चालू नव्हतं ऑर्कूट होतं आमच्या वेळेला पण आम्ही ते वस्तू वापरत नव्हतो याचं कारण असं की आम्ही स्वतःवरती बंधनं घातली होती अलीकडे मी बरेचसे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी बघतो की ते फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक यूट्यूबवरती ॲक्टिव्ह असतात नॉलेज घेण्याबद्दल माझं काही दुमत नाही आहे यूट्यूबसारखी यूट्यूबच्या व्हिडिओत ना तर हासुद्धा व्हिडिओ मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवरच टाकतो आहे पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही ते शंभर टक्केच वापरलं पाहिजे चांगल्या गोष्टी नक्कीच तुम्ही घ्या पण ज्या गोष्टी गरजेचं नाही आहेत किमान शिक्षण घेताना त्या तुम्ही टाळल्या पाहिजेत ऑनलाईन स्टडी पोर्टल्स असतात तिथली माहिती घ्या दोन्ही फायदे आणि नुकसान आहेत सोशल मीडियाचे पण जास्तीत जास्त सोशल मीडिया टाळायचा प्रयत्न करा कारण ते तुम्हाला तुमच्या करिअरपासून थोडंसं दूर नेण्याचा प्रयत्न करू शकतात आता मग प्रश्न पाहतो हा अभ्यास करत असताना क्लास करावा का सेल्फ स्टडी हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे ह्याच्यात दोन्ही बाजूने विचार केला पाहिजे पैशाच्या दृष्टिकोनातनं आणि स्वतः अभ्यास कसा करायचा ह्या दृष्टिकोनातनं अलीकडे तुम्ही बघितलेत की क्लासेस खूप आहेत मीसुद्धा एक क्लासेस चालू चालवतो पण सेल्फ स्टडी असणंसुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॅडव्हान्टेजेस दोन्ही आहेत फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट धरायला हरकत नाही ऑफकोर्स मी मगाशी म्हटलं तसं डायरेक्ट कॉलेज किंवा इन्स्टिट्यूशन नसल्यामुळं तुम्हाला क्लास करणं थोडंसं गरजेचंसुद्धा आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे पण त्याच पद्धतीनं तुम्ही हे पण बघितलं पाहिजे की ते क्लासेस घेणारे लोकं प्रोफेशनल आहेत का व्यवस्थितरित्या प्रोफेशन कवर करतात का हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे आणि हे सगळं करत असताना सेल्फ स्टडी करणं खूप महत्त्वाचं आहे फक्त क्लासवरती क्लासच्या नोट्सवरती रिलाय राहून उपयोग नाही आहे ह्याच पद्धतीनं आपण असं बघू जर विचार करायला गेला सेल्फ स्टडीचा त्याला खूप महत्त्वाचा आहे सी ए कोर्स करत असताना तुम्ही बरेचसे जर तुमचे मित्रमैत्रिणी जे कोण सी ए झालेले असतील त्यांना विचारलं तर त्यापैकी साठ टक्के विद्यार्थी तरी म्हणतील क्लास किती जरी केला तरी सेल्फ स्टडी जो केलेला आहे त्याचा मला नक्कीच एक्झामिनेशनला फायदा झालेला आहे सेल्फ स्टडी करत असताना थोडक्यात काही गोष्टी महत्त्वाच्या म्हणजे तुमचं स्टडी मटेरियल जे असतं इन्स्टिट्यूटचं स्पेसिफिक ते वाचणं खूप महत्त्वाचं आहे एकदा का असे ना त्याचं पारायण करणं खूप महत्त्वाचं आहे स्वतःचे नोट्स काढा तुमचं जे स्टडी मटेरियल असतं नोट्स असतात त्याच्यावर मार्करने लिहा बऱ्याच वेळेला मी विद्यार्थी मित्र बघितलेले आहेत की त्यांचे पुस्तकं जी आहेत मस्टरला आहेत ती कोरीच्या कोरी असतात मार्कर आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात स्टेशनरीमध्ये ते मार्किंग करा त्याचं का महत्त्व आहे तुम्ही बघितलं असेल आपल्याला पेपरमध्ये लिहिताना आपण ते मार्क केलेलं तुमच्या डोळ्यासमोर दिसतं एवढं आपण त्याच्या अभ्यास करताना डुंबून गेलेलो असतो त्याचा तुम्हाला नक्कीच तुमच्या करिअरमध्ये किंवा पेपर सोडवत असताना फायदा होणार आहे आता थोडक्यात हे मगाशी मी थोडक्यात बो जे बोललो आहे त्याचंच थोडक्यात मगाचं झालं तर कधी अभ्यास करायचा मी मगाशी म्हटलं तसं सकाळ संध्याकाळ दुपार कधीही तुम्ही मित्रांनो अभ्यास करू शकता सगळ्यात महत्त्वाचं काय मी म्हटलं तसं अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे हा प्रश्न पडतो की कुठली पुस्तकं वापरायची बाजारामध्ये खूप पुस्तकं आहेत अलीकडं खूप लोकं ऑथर झालेले आहेत ते पुस्तकं लिहित असतात इन्स्टिट्यूटचं स्टडी मटेरियल आहे ते प्रत्येकाच्या अंडरस्टँडिंगवरती लँग्वेज अडॉप्टेबिलिटीवरती अवलंबून असणार आहे पण कन्सेप्ट क्लिअर करत असताना मित्रांनो एकच पुस्तक कुठलं तरी वापरणं गरजेचं असणार आहे हा पण प्रश्न पडतो की एवढे सब्जेक्ट आहेत दररोज त्याचा अभ्यास करायचा का की दिवसाला एक सब्जेक्ट घ्यायचं हे सुद्धा प्रत्येकाच्या स्किलवरती अवलंबून आहे मला स्वतःला विचाराल तर मी काय करत होतो दर दोन तासाने एक सब्जेक्ट चेंज करत होतो कारण खूप लेंदी सब्जेक्ट असतात कंटाळवाणा होतो अभ्यास एकच सब्जेक्टचा करायचा म्हटलं तर आणि त्यामुळे मी दिवसाला दोन तीन सब्जेक्टचा अभ्यास करत होतो तुम्हाला सुद्धा तशी सवय असेल तर तसं करू शकता एक एक जण काय करतात पूर्ण एक सब्जेक्ट संपवतात आणि मग दुसऱ्या सब्जेक्टकडे जातात ते सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचा ऑप्शन अवेलेबल आहे नोट्स एक महत्त्वाच्या आहेत का तर नक्कीच महत्त्वाच्या आहेत मी मगाशी म्हटलं तसं आपण बऱ्याच वेळेला लहानपणी ऐकलं असेल वाचलं असेल की एकदा लिहिलं म्हणजे दहा वेळा वाचलं असं होतं आणि त्यामुळं तुम्ही स्वतःचे नोट्स काढले तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होतो आणि त्यामुळे जर तुम्ही नोट्स काढत नसाल आळसपणा करत असाल तर नक्की ते करायला चालू करा कारण आपल्या सी ए प्रोफेशनमध्ये नोट्सला खूप महत्त्वाचं आहे ह्यानंतर प्रश्न पडतो हा की किती तास अभ्यास करायचा तर हा पण एक वलयांकित प्रश्न आहे कोण म्हणतं पंधरा सोळा तास अभ्यास करायचं कोण म्हणतं सात आठ तास अभ्यास करायचं तुमच्यापैकी काही जे मित्र सी एस सी ए झालेले आहेत ते तर म्हणतील मी जास्त अभ्यास पण करत नव्हतो ते सुद्धा प्रत्येकाची एक ॲडॉप्टेबिलिटी असते अभ्यास करायची नॉलेज घेण्याची त्याच्यावरती हे सगळं अवलंबून आहे अभ्यास किती करता त्याच्यापेक्षा क्वालिटी अभ्यास किती करता ह्याला खूप महत्त्व आहे हे करत असताना थोडासा वेळसुद्धा तुम्हाला डायवर्ट करायला हरकत नाही उदाहरणार्थ न्यूजपेपर वाचणे असतील सोशल मीडिया साईट्सवर मग अशी मी जसं म्हटलं तसं वेळ घालवणं असेल मित्रांच्यावर गप्पा गोष्टी करणं मग त्या अभ्
हे सगळं झालं अभ्यास कसा करायचा आता मी बऱ्याच वेळेला हा एक टोमणा सहसर माळतो मित्रांना किंवा आमच्या विद्यार्थी मित्रांना की सी ए तुम्ही पण बघितलं बऱ्याच वेळेला बघितलं असेल आपण अभ्यास करतो 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 आणि शेवटच्या मुमेंटला पेपरला जात नाही किंवा पेपरला बसत नाही सी एमध्ये खूप वेळा घडतं तर ही घडू नये म्हणून तुम्हाला मी काही प्रकारने एक प्रकारचं एक मोटिवेशन आणि ते कशा पद्धतीने फेस करायचं हे या थोडक्यात सांगणार आहे पहिल्यांदा म्हणजे मी याचं उदाहरण ह्यात न देतो की तुम्ही बऱ्याच वेळेला बघितलं असेल क्रिकेट असेल फुटबॉल मॅच असेल किंवा आणखीन कुठलेही स्पोर्ट्स असतील तिथं खूप प्रॅक्टिस केली जाते पण ज्या वेळेला ॲक्च्युअल मॅच असते तो रिझल्टच गृहित धरला जातो म्हणजे तुम्ही आपण गृहित धरून चालू की एखाद्या प्लेयरनं क्रिकेटच्या नेट प्रॅक्टिसमध्ये कितीतरी षटकार जरी मारले तरी तो क्रिकेटच्या ॲक्च्युअल मॅचमध्ये झिरोवरती आऊट जाऊ शकतो पण ह्याचा अर्थ असा नाही की आपण नेट प्रॅक्टिसच करत राहू मॅचला फेस करणंसुद्धा महत्त्वाचं आहे त्यामुळं हे लक्षात घ्या की तुम्ही अभ्यास केला आहे तर परीक्षेला तुम्हाला हे त्या तीन तासात फेस करावंच लागेल नंतर आपल्याला कधीही त्याचा रिझल्ट कळणार नाही आहे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे की आपण वर्षभर अभ्यास करतो आणि त्याचं इम्पॅक्ट आपल्याला पुढच्या तीन तासात त्या परीक्षेच्या पेपरमध्ये द्यावा लागतो दुर्दैवाने सत्य आहे मग अशी मी म्हटलं तसं कितीही नेट प्रॅक्टिस केली तरी मॅथच्या रिझल्टमध्येच सगळे दिसत असल्यामुळं तुम्ही वर्षभर जो अभ्यास केला आहे त्याचं रूपांतर तुमच्या त्या तीन तासाच्या पेपरमध्ये करणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे करत असताना मी नेहमी म्हणतो की कॉम्पिट विथ युअर सेल्फ आपला मित्र पास झाला मैत्रीण पास झाली तो फेल झाला ती फेल झाली म्हणून आपलं कंपॅरिझन कधीही करू नका आयुष्यामध्ये कंपॅरिझन करायचं कॉम्पिटिशन करायचं तर ते स्वतःशी करा तरच तुम्हाला सक्सेस मिळणार आहे हेच पद्धतीनं तुम्ही स्वतःचं इव्हॅल्युएशन करणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे कधी कधी स्पेसिफिकली जर सी ए कोर्सबद्दल सी एच्या एक्झाम पेपरबद्दल बोलायचं झालं तर बऱ्याच वेळेला ही चर्चा असते पेपर सुटल्यानंतर चर्चा होत असते अरे तू ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय लिहिलं आस माझं उत्तर असं आलं हे असा प्रश्न पडला होता तो तसा पडला होता मला स्वतःला वैयक्तिकरित्या ते इव्हॅल्युएट करायची खूप आवड असायची पेपर आला मी मग अशी म्हटलं तसं माझे वडील चार्टेड अकाउंटंट असल्यामुळं मी पेपर घेऊन आलो की लगेच इव्हॅल्युएट करायला बसणार कुठं चुकलं काय चुकलं आणि एक टेंटेटिव्ह मार्क काढायचो की इथं इथं असं असं झालेलं आहे मला ते हाऊस होती एक एक जण म्हणतात की ते करू नका टाळा पण माझं एक वेगळ्या पद्धतीचं गणित असायचं कारण तुम्ही ऐकलं असेल मी मग अशी म्हटलं तसं सी ए कोर्सबद्दल माहिती नाही पण सी ए करत असताना तुम्हाला माहिती आहे इथे एटी किटी वगैरे नाही आहे पण एक्झम्शन नावाचा कन्सेप्ट आहे टोटल ॲग्रिगेट असणं महत्त्वाचं आहे त्यामुळे ते माझ्या मनात एक भावना असायची की बाबा हा जर पेपर मला जर एवढा मी मार्क लिहिले जर एवढे मार्क काढले तर पुढच्या पेपरचा मला अशा पद्धतीने अभ्यास करायला पाहिजे आणि एवढे मार्क काढले तरच मी पास होणार आहे हे एक प्रकारची एक माझ्या मनात एक कॉन्फिडन्स निर्माण करण्यासाठी का असेना किंवा आपण कुठं कमी असोल तर ते टाळण्यासाठी का असेना मी इव्हॅल्युएशन करत असतो त्याच्यामध्ये दुमत असू शकतं कुणाला ते इव्हॅल्युएशन करणं आवडतं कुणाला नाही पण एक माझी स्वतःची टेक्निक होती ह्यानंतर हे सगळं करत असताना त्या पर्टिक्युलर सी ए एक्झामिनेशनच्या पिरियडमध्ये तुम्ही बाकी सगळं विसरलं पाहिजे मी माझं उदाहरण देतो मित्रांनो माझ्या वेळेला काय अँड्रॉईड फेमस नव्हते मोबाईल किंवा फेसबुक ऑर्कूट फेमस नव्हतं तरी देखील मी काय केलं होतं माझा मोबाईल अगदी लॉकर रूममध्ये ठेवला होता आईला सांगून फेसबुक ऑर्कूटमध्ये मी बंद होतो आपण काय करतो ते टाळायचा प्रयत्न करत नाही आणि त्याचा नक्की इम्पॅक्ट होतो मग ती क्रिकेटची मॅच असू दे फुटबॉल मॅच असू दे काहीही असू दे मित्रांनो त्याचा इम्पॅक्ट होणार आहे तुमच्या माहितीसाठी मी ज्याला दोन हजार अकराच्या सी ए एक्झामला होतो त्याला आपला क्रिकेट वर्ल्ड कप होता अगदी त्याच्यानंतर पंधरा दिवसात आमची सी एची एक्झाम होती मला त्याचा इम्पॅक्ट बसला आणि माझा एक ग्रुप पास झाला फायनलचा आणि एक ग्रुप राहिला आणि त्यामुळे मला कळून चुकलं की आपण पूर्णपणे शंभर टक्के डिवोशन दिलं नाही तर आपलं यश हुलकावणी देतं त्यामुळे त्या पर्टिक्युलर सी ए एक्झाम पिरियडमध्ये तुम्ही सगळं आपलं विसरलं पाहिजे ह्याच पद्धतीनं आपण हे पण बघितलं पाहिजे की आपण सगळे पेपर बसू बऱ्याच वेळेला गफलत काय होते पहिलाच एखादा पेपर फेल गेला की आपला विद्यार्थी मित्र जो असतो तो बाकीच्या पेपरला बसत नाही हे काम कॉमन उदाहरण आपण सी एच्या एक्झामिनेशनमध्ये बघितलेलं आहे पण ते टाळलं पाहिजे का मग अशी मी म्हटलं तसं आपण वर्षभराचा अभ्यास करत असतो आणि ते जर परीक्षा आपण दिली नाही त्या पर्टिक्युलर पेपरची तर ते आपलं दुर्दैव आहे परत आपले सहा महिने जाणार आहेत परत वर्ष जाणार आहे त्यामुळे कितीही होऊ देत मिस्टेक कितीही तो फेल पेपर आपण जर वाटत असेल की त्या पेपरमध्ये आपण फेल होणार आहोत तरी देखील सगळ्या पेपरला आपण बसणं गरजेचं आहे आता या पर्टिक्युलर स्लाईडमध्ये मी बाकी सगळं ब्लँक सोडलं आहे आणि फक्त एवढं लिहिलं आहे की सी ए इज द ओनली कोर्स व्हेअर कन्सेप्ट क्वालिटी स्टँड्स बिफोर एव्हरीथिंग एल्स हे का महत्त्वाचं आहे तुम्ही जास्त मॅटर लिहिणं 
परीक्षेमध्ये इन्स्टिट्यूटकडून अपेक्षित नाही आहे जी क्वालिटी आहे जेवढं विचारले तेवढाच प्रश्नाचं उत्तर लिहिणं खूप महत्त्वाचं आहे तुम्ही बऱ्याच वेळा चेष्टा मस्करीमध्ये आपल्या मित्रमैत्रिणींच्याकडून ऐकला असेल की मी एवढा पेपर लिहिला पण मला कायच मार्क पडले मी माझं वैयक्तिक उदाहरण देतो मला आठवतं सी ए फायनलमध्ये मी असताना ऑडिटिंगचा पेपर चौतीस पान लिहिला होता मला पप्पाने अक्षरशः खोळ्यात काढलं मी ह्याच भाषेत बोलतो अरे एवढा पेपर कशा लिहिलास आणि मला तुम्हाला पटणार नाही मित्रांनो मला अठ्ठावीस मार्क पडले त्या पेपरला म्हणजे प्रत्येक पानाला एक मार्कसुद्धा पडला नाही सांगण्याचा उद्देश असा की सी एची इन्स्टिट्यूट जी आहे आपली ती आपल्याकडनं क्वालिटी एक्सपेक्ट करते कन्सेप्च्युअल उत्तर एक्सपेक्ट करते तुम्ही कधीही डोक्यात ठेवू नका की आपण निबंधासारखं प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं म्हणजे आपल्याला जास्त मार्क मिळतील जेवढं विचारलं तुम्हाला जे नॉलेज आहे कन्सेप्च्युअल नॉलेज आहे तेवढं जरी तुम्ही पेपरमध्ये मांडलं तरी तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क हे मिळत असतात त्यामुळं अतून पुढं का असे जर आपण ह्या चुका टाळल्या तर नक्कीच आपल्याला त्याचा परीक्षेमध्ये फायदा होणार आहे आता सरते शेवटी तुम्हाला परीक्षेला का बसायचं ह्याचं मी थोडक्यात उदाहरणासकट मी सांगेन मी चेष्टेत कायम म्हणतो विद्यार्थ्यांना तुम्ही प्रेम करताना तर लग्न पण केलं पाहिजे मित्रांनो तसंच तुम्ही अभ्यास करताना तर परीक्षेला देखील बसलं पाहिजे हे का महत्त्वाचं आहे तुम्ही जसं आपण म्हणतो की प्रेमाचा शेवट शेवट शेवटी एकतर ब्रेकअपमध्ये होतो किंवा लग्नामध्ये होतो तसंच तुम्ही सी एचा अभ्यास करता तर तुम्हाला दोनच रिझल्ट मिळणार आहेत फेल किंवा पास पण हे कधी जर परीक्षा दिली तर त्यामुळं सी एची परीक्षा देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे मध्येच अजिबात सोडू नका पुढं बसूया परत बसूया वर्षातून दोन वेळा अटेम्प्ट येतात नोव्हेंबर नाही तर मे आहे मे नाही तर नोव्हेंबर आहे हे चेष्टा मस्करीमध्ये ठीक आहे मित्रांनो पण आता काळाची गरज आहे जगात कॉम्पिटिशन खूप वाढलेलं आहे त्यामुळे तुम्ही परीक्षेचा अभ्यास केला असेल तर नक्की तुम्ही बसा कधी कधी असं होतं नशीब एवढं चांगलं असतं की आदल्या रात्री वाचलेलं सुद्धा आपल्याला परीक्षेमध्ये तसाच प्रश्न पडतो आणि आपण त्या पेपरमध्ये पास होतो त्यामुळे परीक्षेला बसणं खूप महत्त्वाचं आहे सगळ्यात महत्त्वाचं मी मग अशी म्हटलं तसं आपल्या आयुष्यातले मोलाचं काळ मोलाचा वेळ आपण ह्या कोर्ससाठी दिलेला आहे आणि त्याचा रिझल्ट तुम्ही परीक्षेला बसल्यानंतरच मिळणार आहे त्यामुळं परीक्षेला बसणं खूप महत्त्वाचं आहे असं सुद्धा म्हणतात इट इज बेटर टू बी वाउंडेड अँड गेट किल्ड इन द वॉर दॅट टू बी स्टँड अलोन आउटसाइड वॉर झोन युद्ध करायचं असेल तर युद्धभूमीमध्ये जा लढा जखमी व्हा भले वीरमरण प्राप्त हो पण युद्ध लढलं पाहिजे युद्धभूमीच्या बाहेर राहून युद्धाबद्दल आपण कधीही प्रस्तावना किंवा त्याचा त्याचा वापर आपल्याला करता येणार नाही आहे त्यामुळं जसं आपण युद्धाचा विचार करतो तसं परीक्षा म्हणजे ही सी एची एक प्रकारचं युद्ध आहे आणि तुम्हाला युद्धभूमीमध्ये परीक्षेला पेपरला बसून त्याचा रिझल्ट ॲक्सेप्ट करावाच लागणार आहे आणि त्यातनं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला एक्सपिरियन्स मिळणार आहे जर आपण फेल झालो तर का फेल झालो आपल्याला नेमकं कुठं मार्क कमी पडले ह्याचं देखील तुम्हाला इव्हॅल्युएशन करता येणं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे सरते शेवटी हे एक माझं स्वतःचं बोल मॉडेल होतं अभ्यास करताना ते मी तुम्हाला थोडक्यात एक्सप्लेन करेन एका क्रिकेटच्या मॅपच्या दृष्टिकोनातून समजा आपण क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपच्या टुर्नामेंटमध्ये भारतीय म्हणून भारत टीम म्हणून आहोत तर मी आपले जे वेगवेगळे सी एचे सब्जेक्ट होते त्याचं बायफर्गेशन केलं होतं वेगवेगळ्या क्रिकेटच्या टीमद्वारे पहिली टीम म्हणजे नक्कीच ऑस्ट्रोलिया तुम्ही बघितलं असेल अकाउंटन्सी किंवा अकाउंटिंगसारखा जो सब्जेक्ट असतो तो खूप अवघड आहे सांगायला हरकत नाही की अकरावीपासून आपण एम कॉमपर्यंत अकाउंटन्सी शिकवत असतो तरी देखील सी एमध्ये फाउंडेशन इंटर आणि फायनलला अकाउंटन्सीसारखा सब्जेक्ट खूप अवघड मानला जातो आणि त्यामुळे ती ट्री मास्ट्रोल्यासारखं म्हणायला हरकत नाही आणि तो नेहमी अवघड पेपर पडतो शेवटपर्यंत आपल्याला लढावं लागतं आणि नेहमी पेपर उलटापलटा करून पडत असल्यामुळे आपल्याला त्याला फाईट देणं खूप महत्त्वाचं आहे त्यानंतर कॉस्टिंगसारखा पेपरला मी पाकिस्तानचं नाव दिलं होतं पाकिस्तान का तो तुम्ही बघितलं असेल क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपच्या टुर्नामेंटमध्ये की नॉट नेसरी फक्त वर्ल्ड कपच्या टुर्नामेंटमध्ये इतर वेळासुद्धा ते खूप फाईट देतात एकदम शेवटच्या मोमेंटला एन्काउंटर झालेले आहेत आणि कधी कधी आपण सुरुवातीलाच हारतो तसा कॉस्टिंगचा पेपर आहे पहिलाच प्रश्न असा असतो की ते एकदम गुगली पडते आणि आपली विकेट पडते त्यानंतर साऊथ आफ्रिकेसारखी टीम ज्याला आम्ही मी स्वतः टॅक्सेशनचा पेपर जावाचं नाव दिलेलं आहे कारण तो नेहमी नवीन असतो साऊथ आफ्रिकेची टीम बघा तुम्ही प्रत्येकाला नवीन काहीतरी करत असते खूप डेंजरस असतो पेपर टॅक्सेशनचा नेहमी तुम्हाला व्यवस्थित त्याच्यावर विचार करणं महत्त्वाचं आहे कुठला पे प्लेयर काही घेऊन जशी दांडी उडवेल आपली सांगता येत नाही तशा पद्धतीनं टॅक्सेशन आणि जी एस टीचा पेपर आपल्याशी खेळत असतो त्यानंतर येतो लॉ किंवा सिस्टीम ॲडव्हान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम हाच पेपर ज्याच्यामध्ये मी त्याला श्रीलंकाचं नाव दिलं होतं कंटाळवाना किंवा बोरिंग पेपर असतो जसं श्रीलंकेची टीम खेळते पण रिस्की असते लेंगदी असते खूप ताणत नेतात पण रिस्की पेपर असतो न्यूझीलंडसारखी टीम आपण बघितलेली आहे 
ज्याला मी फिनान्शियल मॅनेजमेंट असं नाव दिलं होतं ज्याच्यामध्ये काय होतं नेहमी मॉडर्न कन्सेप्ट आहेत तुम्ही बघितलं न्यूझीलंडचे प्लेअर नेमकी नेमकं वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लुप्त्या शोधत असतात मॅच जिंकण्यासाठी इन्फ्लुएन्शियल परफॉर्मन्स असतात प्रत्येक वेळेला कन्सेप्ट नवीन असतो आणि त्यामुळं ती पेपरचा सुद्धा खूप आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करावा लागतो आणि सरते शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचा ऑडिटिंगचा पेपर त्याला मी इंग्लंड म्हणून नाव दिलं होतं कारण तो खूप जुना आहे ऑडिटिंग शिवाय चालूच नाही जगामध्ये आणि सगळ्यात जुना असला तरी प्रिन्सिपलची स्टिकअप आहे आणि त्यामुळं इंग्लंडसारख्या टीमबरोबर जसं भारत खेळतो तसं आपल्याला ह्या सगळ्या पेपरचा अभ्यास करावा लागेल तर एक मी माझं स्वतःच अभ्यास करताना जो मॉडेल ठेवलं होतं ज्याचा मला खूप फायदा झाला आणि मी मग अशी म्हटलं तसं माझी थिरी खूप चांगली होती मी त्याचा चांगला अभ्यास केला प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट होते त्याचा खूप चा अभ्यास मला जरी करता आला तरी माझं प्रॅक्टिकल कच्चं असल्यामुळे माझं त्या प्रॅक्टिकल सब्जेक्टमधल्या थिरीवरती मी खूप चांगला भर दिला आणि मला सांगायला हरकत नाही की मला लॉसारख्या पेपरमध्ये सुद्धा सी ए इंटरला असताना शहाऐंशी मार्क मिळालेले आहेत इवन सी ए फायनलला मला लॉला एक्झामशन मिळालेलं आहे माझ्या वेळेला डिसा मधला जो सिस्टीम ऑडिट होता त्यालासुद्धा एक्झामशन मिळालेलं आहे ऑडिटिंगच्या पेपरला एक्झामशन सी ए फायनलला मिळालेलं आहे त्यामुळे माझं थिरी चांगलं होतं म्हणून मी थिरीवरती भर भर दिलेला आहे कुणाचं प्रॅक्टिकल चांगलं असतं कुणाला अगदी सत्तर ऐंशीच्या वरती मार्क मिळतात प्रॅक्टिकलमध्ये तर प्रॅक्टिकल तुम्ही चांगलं करू शकता मग थिरीला तुम्हाला अगदीच जुजबी मार्क पडले तर हे तुम्ही फसू शकता सांगण्याचा उद्देश असा की अभ्यास करत असताना प्रत्येकाचं जे कोअर कॉम्पिटन्सी असते कोअर सब्जेक्ट असतो जसं मी या टीमची नावं दिलेली आहेत ते तुम्ही देणं महत्त्वाचं आहे फक्त सांगायचा उद्देश ह्या टीमचा ह्याच्यासाठी आहे की इथं जरी ह्या टीम असल्या तरी आपल्याला सगळ्या सब्जेक्टची तयारी आपल्या सी ए कोर्समध्ये केली कारण ॲग्रिकेट मार्क महत्त्वाचे आहेत आणि तरच तुम्हाला सी एच्यामध्ये सक्सेस मिळू शकतं सगळ्यात शेवटी मी हेच सांगेन की मी मग अशीपासनं जशी माझी थोडक्यात स्टोरी तुम्हाला सांगितली तशी प्रत्येकाची एक स्टोरी असते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सी ए होणं ती हुक और क्रुक या पद्धतिन तुम्हें वीडियो आवड़ला तो नक्की लाइक करा थैंक यू